ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಬಾನುಲಿಯ ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಸಂವಾದ ಬಾನುಭುವಿಯ ವಿಶಾಲ ಪರಿಧಿಯಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಚನ ಮನದಿ ಪಸರಿಸಲಿ ಈ ಸಲದ ವಿಷಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ತಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳುಗರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಸಾಗಲಿ ವಿಶ್ವ ಪಥವಾಲಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ತಡೆಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುಗರು ತಜ್ಞರೊಡನೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಬಹುದು ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಆರು ಅಥವಾ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಏಳು ಕಲಬುರಗಿಯ ಎಸ್ಟಿಡಿ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಎರಡು ಬಾನುಲಿಯ ಜೊತೆಯಲಿ ಸಂವಾದವಿರಲಿ ಸಂವಾದವಿರಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಪೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಬಾನುಲಿಯ ಜೊತೆಯಲಿ ಕೇಳಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಸಂವಾದ ಬಾನುಲಿಯ ಜೊತೆಯಲಿ ಬಾನುಲಿಯ ಜೊತೆಯಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಕೇಳುಗರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕೇಳುಗರೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರದತ್ತ ಇವತ್ತು ಸಂವಾದ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ನ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನೇರ ಫೋನಿನ ಸಂವಾದದ ವಿಷಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ತಡೆ ಕ್ರಮ ಜೊತೆಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಡನಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲರು ಇವರು ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸರ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕೋವಿಡ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಜನವರಿ ಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಆರು ಏಳು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದುವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನೂ ಸೀರಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಲ್ದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಅದೇ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೂ ಆತಂಕ ಇರಬಾರದು ಇದೊಂದು ಸದವಕಾಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನು ಒಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನೀಡಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಲಸಿಕೆನೋ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಔಷಧಿನೋ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆದರೆ ಈ ಲಸಿಕೆ ಹೊಸದಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಲಸಿಕೆ ಅದೇ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಯಸ್ಸು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ
ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಲಸಿಕೆನ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಇದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಗಿರೋದೇ ಎರಡೇ ನಮ್ಗೆ ಶೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಲಸಿಕೆ ಅದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮುಖ ಕವಚ ಮಾಸ್ಕ್ ಅದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಆತ್ಮೀಯ ಕೇಳುಗರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕೋವಿಡ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ನಿಜ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದೀಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ರಾಜ್ಯದ ಈ ಕೋವಿಡ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಆ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ತಡೆಯ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಈಗ ಭಾಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹದಿನೆಂಟು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವರು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕವರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಅಂತೀವಿ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಹಾಗಾದವರು ತಗೊಳ್ಳೋದವರು ತಗೊಳ್ಳೋದವರು ಈಗ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೂರು ತಾರೀಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷವರೆಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡದ್ದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಓಹೋ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಫಲಾನುಭವಿಗಳೇನಂತೀವಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಅವರಿಂದ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಏಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮೊದಲು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕರೆದು ಒಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕವರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಗತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷ ಐದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಯಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನವರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಂ 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 ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ನಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಲಸಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಲಸಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ರೂ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೈಲ್ಡ್ ಇರ್ತದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವ ಡೆತ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೈಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ಅದು ತೀವ್ರ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಲಸಿಕೆ ತಗೊಂಡವರ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜನ್ ಪಟೇಲ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತಾರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಸಜನ್ ಪಟೇಲ್ ರೀ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಾವು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮೈಲ್ಡ್ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಒನ್ ಔಟ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಗೂ ಮೈಲ್ಡ್ ಜ್ವರ ಬರ್ಬೋದು ಅದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕೈ ನೋವು ಇರ್ತದೆ ಈ ಮೈನರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ 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 ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೇನಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜಾಲ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಾರ್ದವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋವಿನ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೊಬೈಲಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೋದು ಹೌದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೆ ನಾವು ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಕುವಾಗ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಹಾಂ 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 ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಬಂದಿದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಕೇಸಸ್ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಟೈನ್ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ಕಿಂತ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಜನವರಿ ಒಂದರಲ್ಲಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಹೌದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳಗಾವ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಗಿದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಹೌದಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ ಸಿವಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಡೆ ಕಟ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ಅದು ಕಾಡಿದ ಒಂದು ಪರಿಯನ್ನು ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಮಿಕ್ರಾನ
ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ನಾವ ಬಸ್ನೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರವಲ್ರು ನಡೀತದಲ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಆದರೆ ಫುಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಊರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಯಾತಿಗೆ ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಸಮೀಪ ಯಾವ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇರುದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಗುಂಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಆದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳುದು ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಂತೆ ಅದು ನೀವು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮಾಡ್ಸೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಬೇಗ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಬಣ್ಣ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಏನೇ ಉರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಈ ಲಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಲ್ಲದು ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತದ ಅದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎರಡು ಮೂರು ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಮೊನ್ನೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಡೋಸ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ತೊಗೊಂಡು ನಮಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅದು ಜ್ವರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಅದೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ದಟ್ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಂ 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 ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಾರವ್ ಮಲ್ಲೆ ಅವರು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲೆ ಅವರು ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ ಈ ಕರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ಭಾಳ ಜನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಕೋವಿ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಥವಾ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಅವರು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ಹಾಕಿದವರು ಇದೀಗ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದರು ಹತ್ತುವರೆ ನಂತರ ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಈಗ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಡೋಸ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕ ನಾವು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಂ 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 ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಡೋಸ್ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಡೋಸ್ ಅಂತ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಡೋಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡೋಸ್ ಇದು ಇದು ನಿನ್ನೆ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂಥ ಏನು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ಡೋಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಡೋಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಹಾಂ 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 ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಬ್ಸೆಂಟೀಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಸಭೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಐ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಅವರ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಚೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಲೈಕ್ ಇವರು ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ದೇನೆ ಈ ಹತ್ತನೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಒಂದಿದೆ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ಮುಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಂತ ದಿವಸ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆನ್ ಓರ್ ಅಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡಂಗಾಗಿದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಾಟ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಏನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೆದರೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಅಲೆ ಬಂದಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವರಿಗೆ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಹವ್ರಿಗೆ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರ ಯಾರ್ಯಾರು ಲಸಿಕೆ ತಗೊಂಡಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಅದ್ದು ಅಷ್ಟು ಹಾವಳಿ ಇದೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿದ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಿಷಯನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಈವನ್ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ತಡೆಗಾಗಿ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ತಡೆಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಕಿಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಕಿಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಸಲ ಹಾಗಂತ ಬರಬಾರ್ದು ಅದೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ನೂರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಕೊಮೊಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬೆ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯಾವ್ದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಸ್ ಯು ಮೆನ್ಶನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಈವನ್ ಈ ಬೆಡ್ಸ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಐಸಿಯು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ತಾಲೂಕಾ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹೋಪ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೇಸಸ್ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಆದಾಗ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬೆಡ್ಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಈಗ ನೂರು ಬೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಕಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದು 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಾರಾವ್ ಮಲ್ಲೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅನ್ನೋದು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದು ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈವನ್ ನಾರ್ತ್ ನಾರ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತ ಇಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಸೊ ತಮ್ಗೆ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ದಟ್ ಯು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಕಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಈಗ ಮಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾದ್ರು ಅವರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ ಸ ಈಗೇನೋ ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಮೂರನೇ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎ ಸಿಂಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಕೇಸು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿವೆ ಸರ್ ಈಗ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಆ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಕೇಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಮ್ ವೆಲ್ ಹೌದು ಹೌದು ಅದನ್ನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳುದು ನಾವು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದುಮತಿ ಕಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಜಿ
ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಎರಡು ಡೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅಂದರೆ ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವರು ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ತೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ರೋಗವಂತರು ಹೃದಯ ರೋಗ ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದವರು ಹಾಕೋಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರು ಹಾಕಿಸೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಬಂದು ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಕೋಬೇಕು ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಇದರಿಂದ ನೀವು ಒಮಿಕ್ರ ತಡೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋ ಕ್ರಮ ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಇದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದು ವೈರಸ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಸರ್ದಿ ಜ್ವರ ಆದರೆ ಅವರು ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಇದೇನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಸರ್ದಿ ಜ್ವರ ಕೆಮ್ಮು ಆದವರು ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದವರು ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಐಸೋಲೇಟ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ 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 ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂತೀವಿ ಯಾರು ಸರ್ದಿ ಜ್ವರ ಬಂದವರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹರಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮತ್ತು ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸರ್ ಅದು ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗಿ ಬಂದದ್ದು ಅದು ವೆರೈಟಿ ಅದು ರೂಪಾಂತರಿ ರೂಪಾಂತರಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಅದು ಈ ವೈರಸ್ಗಳು ಎವ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಹಿಂಗೆ ರೂಪಾಂತರ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವೆ ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇವು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಸರ್ ಈ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಾರಾವ್ ಮಲ್ಲೆ ಅವರು ಈಗ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ ಈಗ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೋಮಾರ್ಬಿಡಿದವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೋಗ ರುಜಿ ರೋಗ ರುಜಿಗಳು ಯಾವುದು ಹಾರ್ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಸು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈಗ ಬಕ್ರಿಯವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಇದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಅಂತಹ ಯಾವ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಥವು ಏನು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ನಾನು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಚಕ್ಕರ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಅವ್
ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ದೂರ ದೂರ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಸ್ಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಬಸವರಾಜ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆಗುವಾಗ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆಗುವಾಗ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರಾಜ ಆದರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಏರುಗತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೂಡ ತಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಬ್ಬರು ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಜೇ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜನ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಹತ್ತಿರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಜನನೂ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರಿಗೇಶನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಬಾರ್ದು ದೂರ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಸುದೇವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಸರ್ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೊಂದು ಈಗ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ತಮ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ವಹಿಸ್ತೀನಿ ಎರಡನೇದು ಈಗ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ವಯಮಾನದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಅದ ಮುಂದ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾವು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅರಿವು ಇರಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ದವ್ರೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಈ ಕುರಿ ಕುರಿಗಳು ಕೂಡಿಸ ಕೂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮನೇ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆತಗೊಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೂಪ್ರೂಜನ್ ಟೈಪ್ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಇದೇನು ನಮ್ಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಐ ಬಿ ಇ ಓಗಳು ಮ
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗೊಬ್ಬರು ಕೇಳುಗರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರು ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಮುಗ್ಧರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿರುವಂತ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾ ಅದೊಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಗಣದಲ್ ಕೇಳೋರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಈಗ ಅವ್ರು ವಾಸುದೇವ್ ಹೇಳೋದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟೀಮ್ ನಿಂತ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಗಂಜಲ್ ಕೇಡವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ತಡೆಗೆ ಯಾವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ತಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ದು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ತಂಡಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಈ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ ತಂಡಗಳು ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಜರಾತಿ ಅವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇವು ಮಕ್ಕಳು ಫುಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿ ಇ ಒ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡೈಲಿ ಸಭೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ರಿವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೊಳಕ್ ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೀ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅದೇ ಯಾದಗಿರಿದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದೇ ಹೇಳೋದು ಬಯಸ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಜಲ್ ಕೇಡವ್ರೆ ಈಗ ಈ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಆದರೆ ಆತಂಕ ಜೋರಾಗಿ ಅಲೆ ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದರೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ತಡೆಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ನಾವು ಈಗ ಅದ್ಲೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಐದ್ನೂರು ಎಲ್ ಪಿ ಎಂ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್
ಅಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಬನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಬನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲೇವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಏನಾದ್ರು ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡಿತೀರಾ ಅಥವಾ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಡ್ದಲ್ಕೆಡವ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಬೋದು ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಬನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಹತ್ತಿರದ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಒಂದೇ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಡಿ ಎಚ್ ಓ ಆಗಿ ತಾವು ಗಂಜಲ್ ಕೆಡವ್ರೆ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಒಂದೇನು ಡೋಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಖಂಡಿತ ತಾವು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಇದು ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸದ್ಯ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಸಸ್ ರೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇದೊಂದು ಕೇಳಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸೋಂಕು ತಗಲೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೇಸ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ ಅಲ್ಲ ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಕೇಸ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ ಪ್ರಾರಂಭ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಈ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದು ಒಳ್ಳೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಜಲ್ ಕೇಡವ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರ ನಾಲ್ಕು ವಾರ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ತಗೋದು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರಿನ್ನೂ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಹಲೋ ಸರ್ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದೇ ಡೇಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೇಟ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದು ಒಂದು ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಡೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಹಾಜರಾತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟೀಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗಂಜಲ್ ಕೇಡ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಸರ್ ಈ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಕೇಳುಗರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದದ್ದು 
ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರು ಈಗಿನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜನರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ದ ಬೆಡ್ಸ್ ಬೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದಂಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊರತೆ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ತಡೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ಸ್ಪಂದನೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೇನೆ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದವರು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಜನರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಮಾಸ್ಕ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೋವಿಡನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಖಂಡಿತ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಈಗ ಮಲ್ಲೆಯವರು ಹೇಳಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಗೊಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ನಿನ್ನೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ ದಿವಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ವೀಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವರು ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈವನ್ ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆರ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ವೀಕ್ಸ್ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಡೋಸ್ಗಳು ಎರಡು ಡೋಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕರೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಲ ಎಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನ ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಆದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಆದ ನಂತರ ಆದ ನಂತರ ಹಾಂ 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 ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಭಾಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ವೇವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕ ಇತ್ತು ಮೊದಲು ಹಿರಿಯರಿಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಯುವಕರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿದ ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲ ಲಸಿಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಂದಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಡಿಸೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಎ
ಪಥ್ಯ ಅನುಸರಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಏನಿದೆ ಇದೇನು ಕೋವಿಡ್ ಬಂತಲ್ಲ ಫುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ 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 ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಈಗ ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಏನು ಸೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಫ್ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ರಿ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೀ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಾರಾವ್ ಮಲ್ಲೆ ಅವರೇ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಾದ ಯಾಕಂದರೆ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಸೇಫಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಿಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೇಳುಗರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಸಂವಾದ ಕೇಳಿದಿರಿ ಭಾನುಭುವಿಯ ವಿಶಾಲ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಚನ ಮನದಿ ಪಸರಿಸಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ತಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಈ ಕುರಿತು ಕೇಳುಗರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದವರು ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿ ವಿಶ್ವ ಪಥವಾರಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಪೆರ್ಲಾ ಬಾನುಲಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಾದವಿರಲಿ ಸಂವಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆಗೆ ರಾಗ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಹಾಡಿದವರು ಕುಮಾರ್ ಕಣವಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಬಾನುಲಿಯ ಜೊತೆಯಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಗಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋನ್ಕಾವಡೆ ಬಾನುಲಿಯ ಜೊತೆಯಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆಲಿ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಸಂವಾದ